Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Sério aqui no Mini. Eu sou o Marcel e eu quero conversar com vocês hoje sobre Xbox. Eu quero falar com vocês sobre Xbox, eu quero falar com vocês sobre Halo, eu quero falar com vocês sobre Threads of Time, eu quero falar com vocês sobre Controle, eu quero falar com vocês sobre possível saída da, do, do Xbox em determinados mercados. Eu quero falar sobre Game Pass, eu quero falar sobre Xbox. Eu, talvez eu devesse dizer que eu quero falar sobre Microsoft Gaming, mas vamos falar sobre Xbox. Vamos começar falando de uma coisa muito, 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 muito legal que me pegou de assalto durante a apresentação da Tokyo Game Show da Microsoft que foi um novo RPG que está sendo desenvolvido pela Ryle, será publicado pela Rumble Games, né? e que, tecnicamente, segundo a apresentação, será exclusivo Xbox Series e PC. O que, lembre-se, na visão do Marcel já significa que ele não é exclusivo, porque ele está chegando ao PC, então ele já não é exclusivo. Mas, ok, Xbox Series e PC. né? Uh, e que a Ryle insiste em ser muito, uma carta de amor, certo? Um enorme trabalho para lembrar as pessoas de Chrono Trigger. E envolve heróis em diversos pontos do tempo se unindo para parar uma ameaça que pode destruir o universo de todos eles. E, curiosamente, o jogo não usa um estilo 2D HD mas ele finge que usa um estilo 2D HD, porque ele, na verdade, é inteiro criado na Unreal, né? E, e ele cobre o, a geometria poligonal dos personagens com efeitos, com, 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 com arte, como se eles fossem pixel art 2D. Então fica absolutamente fantástico, fica imensamente bonito, fica sensacional, fica muito bacana, fica muito apresentado. Sabe? Tipo, e, e tem robôs, e tem cavaleiros, e tem magia, e aparentemente, pelo pouco que a gente consegue ver no trailer, você tem aquele sistema de combate meio Chrono Trigger, pá, certo? combinações de golpes, e, e, e me lembrou não só muito Chrono Trigger, mas muito Sea of Stars. Né? Sea of Stars é maravilhoso. Né? e ele, ele me lembra um Sea of Stars, mas um Sea of Stars, eu vou usar um termo com vocês, vocês vão me entender, ele parece um Sea of Stars caro, parece que alguém pegou Sea of Stars e falou assim, oh, esse, esse, negócio, esse, esse jogo indie aqui deu muito certo, por que, que a gente não faz um dele, mas tipo, bigger, né, triplo X, né, não, triplo X não, porque vai dar outra conotação, né? Vamos fazer um XL dele, né? É tanto X nessa conversa, Xbox, XXX, XL, que daqui a pouco eu vou falar de X tudo aqui. Hum, que fome, certo? E, então, assim, o, a gente tem essa... É, é a apresentação... O jogo é tão bem, tão bonito, tão bacana no primeiro trailer, certo? Que eu tô, assim, louco, alucinado pra finalmente, pra, pra quando eu conseguir colocar as mãos nele. Ainda não temos uma data do lançamento, né? Mas gloriosamente bonito. Estou esperando ele assim com toda a força. Threads of Time. Certo? Threads of Time é um, é um negócio sensacional. I saw you long before your quest began, hero. I saw you before you threw open the doors of time and space and turned the world on its head. Let me show you a glimpse of what I saw.
prepare to remake history. Uma segunda notícia ainda para manter aquele clima gostoso para a gente começar esse papo sério bem, porque depois vai ficar muito dark e muito rápido. <risos> a Microsoft está lançando uma edição especial para comemorar o lançamento de Indiana Jones and the Great Circle do Xbox Series X. Mas, para você ganhar esse videogame, para você poder participar da concorrência para ganhar esse videogame, não exatamente para ganhar esse videogame, para participar da concorrência para ganhar esse videogame, você precisa ir até os Microsoft Experience Centers em Londres, Sydney ou Nova York e fechar um puzzle. Você tem que, você tem que vencer um puzzle. Você tem que, você tem que fazer um puzzle, certo? Uh, e, e que envolve decifrar coisas, mexer com elementos e uma série de outras coisitas. Você tem que, você tem que vencer uma série de charadas e puzzles e e elementos de raciocínio para você ter a chance de participar de um sweepstake para ganhar um videogame dourado com um controle temático ambos envelhecidos de Indiana Jones eu às vezes eu falo isso aqui no mini e as pessoas as pessoas falam que eu, eu, eu pego muito no pé mas Microsoft você tem uma tremenda alergia a dinheiro né você tem uma mais uma gigantesca alergia a dinheiro certo não basta o fato que você revelou já no mesmo dia que você revelou a data do lançamento. Você já revelou que o jogo estaria disponível seis meses depois no Playstation 5. É, o que vai, obviamente, impedir que uma série de pessoas comprem ele no lançamento no Xbox ou no PC, porque elas vão esperar isso para jogar no, no... o que vai reduzir sua venda, sua janela de venda inicial. Mas ok, tudo bem, eu entendo que o seu grande interesse, o seu grande negócio é Game Pass, mas... É um videogame, é um, é um videogame, é um, esse é uma caixa, não tem jeito de você enviar um Xbox Series para as pessoas se não for vender uma caixa. E, e as pessoas querem uma caixa dourada envelhecida. Quando eu fui comprar meu Series, quando eu resolvi, não, eu vou trocar meu Series S por um Series X, eu queria o, o único especial que existia, disponível em números extremamente limitados no Brasil, era o, o, o especial de Halo. E, e eu queria, eu queria, eu queria ele. E eu tava disposto a pagar um preço, sei lá, uma vez e meia o preço do outro. Mas eu nunca achei ele por uma vez e meia o preço do outro. Todo mundo que tinha, tinha assim, as pessoas tinham loucura, insanidade dentro delas, de que elas vão vender. E eu, de vez em quando eu olho e, e alguns dos vendedores continuam lá, muitos dos vendedores continuam lá com preços absolutamente insanos. E não tinha, não havia nenhuma outra opção se eu quisesse um Series X temático. E lembre-se, eu não comprei um Series X no primeiro ano dele. Eu comprei um Series X no momento em que a compra da, da Activision, da ABK, é nomeada. Então, você pensa que você já teria, no mesmo espaço de tempo, a Sony colocou 5, 6, 7 edições especiais de Playstation 5 no mercado para comemorar Final Fantasy da vida, para comemorar lançamento de jogos. Microsoft, você tranca os seus atrás de concorrências. Não é a primeira vez que a gente viu, viu isso. Esses dias atrás tinha um que tinha um controle comestível, baseado em Willy Wonka. Certo? A gente viu outro maravilhoso, com, 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 com parte da promoção de Teenage Mutants, Ninja Turtles, do último filme das tartarugas. Certo? A gente viu uh, uh, controles promocionais, certo? Feitos em cima, e, e console promocional feito em cima de... Wolverine e, e, e é, Deadpool e Wolverine, sabe? Esses itens têm que chegar à venda, eles não têm que ficar em sweepstakes. Eles têm que chegar à venda. Por que, que eles têm que chegar à venda? Porque, pra você ter uma ideia, do tanto de gente que cria o controle com bunda do, do Deadpool e do Wolverine, você pode comprar a sua bunda à parte agora... Nossa, essa frase ficou muito estranha. Mas tudo bem. Você pode comprar a sua bunda à parte agora no AliExpress. Você pode entrar no AliExpress nesse momento, enquanto nós conversamos e comprar uma bunda pro seu controle. Ela vai tornar o seu controle mais interessante? Ela vai tornar o seu controle mais, mais gostoso de usar? Não! Não, ela não vai, mas... Isso mostra que existe... Eu já comentei isso no Mini em outros momentos. Eu tinha... Eu, 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 né? É uma frase que eu gosto. É uma frase que eu gosto. 
mercado não é uma questão de, de competência, é uma questão de espaço. Né? Competência ajuda, mas tem que ter espaço. Não tem jeito, tem que ter desejo. A pessoa tem que querer comprar aquilo. A, as pessoas estão comunicando pra você, eu quero outras versões do Xbox. Eu quero versões bonitas, a galera está participando aos milhares nas concorrências para tentar pegar edições limitadas e você está mantendo elas limitadas. Não! Põe as versões especiais do mercado. Certo? Nem que você vai fazer, sei lá, ah, vou fazer 10 mil unidades dessa, 5 mil unidades dessa, 2 mil unidades dessa que seja, mas põe isso no mercado. Por quê? Porque uma vez que isso está no mercado, você dá a chance para todo mundo de. Comprar aquilo, todo mundo que está em desespero, que precisa ter aquela determinada versão, né? Eu moro no Brasil, eu não tenho como ir para Sydney, eu não tenho como ir para Nova York, eu não tenho como ir para Londres, eu não tenho como participar do puzzle. Ah, Marcelo, mas como colocar? Como colocar para uma amiga minha? Você pode participar de um, de um negócio em redes sociais da Bethesda. Eu não posso. Eu não posso. Né? Eu não consigo participar do, do, do processo em redes sociais da Bethesda. Eu não consigo. Por quê? Ah, porque você não tem Twitter, Marcelo. Também é parte da, da questão. Mas é, é, eu não consigo, porque a Bethesda está lá no regulamento dela, que para eu participar, eu tenho que estar localizado na Inglaterra, na Austrália ou nos Estados Unidos. Com um endereço válido lá. Então, assim, eu não consigo. Eu tenho que esperar a possibilidade de que alguma pessoa que ganhe isso, coloque isso para vender no eBay, num, num, num um preço que eu consiga pagar, o que não vai acontecer. Então assim, é, é muito legal que essa edição exista, ela é muito bonita, ela é muito bacana, eu acho ela linda, mas não adianta Microsoft, você tem que, você tem que, você tem que né, se você vai colocar uma caixa no mercado, você tem que dar uma chance das pessoas comprarem essa caixa. Senão, não adianta. Vocês lembram da Trustmaster? Trustmaster. Trustmaster faz manchas de avião, faz uma série de controles, faz uma série de, de acessórios. E a Trustmaster ela tem um acessório chamado X-Swap, um controle. Né, para PC, Xbox e acho que Playstation também tem versão. Chamado X-Swap, que é muito legal. Ele custa um rim. Né? mas ele é muito legal porque você pode trocar a posição dos elementos dentro do controle, você pode trocar a posição do direcional digital e do direcional analógico, você pode mudar os direcionais analógicos, você pode, é, troca, você troca o bloco inteiro, você troca, troca, certo, do X-Swap. E agora eles têm uma nova tecnologia para controles que eles estão iniciando num controle de Xbox, chamado HART, que é How Effect Accurate Technology, é, que é uma, uma versão deles, uma versão ligeiramente modificada deles do, do, do Hall Effect normal, que já existe em, em controles sem drift, e que, segundo eles, vai tornar o controle deles mais confortável, né, é, com uma capacidade muito maior de detectar o movimento seus, muito, muito mais simples, né, é, muito mais acurada, muito mais exata de detectar os movimentos né, que você está fazendo no controle, sem qualquer risco de você ter drift nele, tá? E eles vão começar isso com um controle, é... eles começam a mostrar essa nova tecnologia, né? É... Num controle para Xbox da Transmaster, o Heart Xbox Controller, tá? Que eu estou colocando fotos aqui do meu lado. E o Trust Master Heart Xbox Controller vai custar 100 dólares, e vir com fio, certo? É, isso, isso, me, isso me pega um pouco, né? É, por um lado, o lado bom, ele é mais leve, né? Do que o controle padrão de Xbox, porque você não vai ter que se preocupar com as pilhas. Mas por outro lado, ele é com fio. Né? A Transmaster tende, é, a, tende a enviar coisas com fios muito, muito longos. Então não vai ser um problema para quem tem salas grandes. Mas será um problema real para quem tem, como eu, cachorrinhos loucos e novinhos correndo de um lado para o outro com um tiro através da casa, tru, 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 parando na sua frente fazendo pau, certo? Então assim, é, é, ele, é, eles cruzam pelo fio e eu verdadeiramente tenho olhado controles, porque assim, o meu controle de Xbox, antes para evitar consumo de enormes quantidades de pilha, é, o meu controle de Xbox padrão é um controle de 8-bit duo com fio. Né? Então eu estou verdadeiramente pensando em retornar o uso dos meus 
pristinos, meus controles guardadinhos, pristinos, sem fio, simplesmente para evitar que a cachorrinha leve um fio na hora que ela passa correndo. Mas é legal ver que você tem agora mais soluções com o Hall Effect, uma versão melhorada, tecnicamente, do Hall Effect, né? Por 99,99, por 100 dólares, para quem quiser um controle sem a menor chance de drift. Tá? Uh, é legal, é, é uma, uma solução bacana. Eu gostaria que ela fosse uma solução por 100 dólares sem fio, mas eu entendo que mais, cedo, mais tarde eu vou acabar tendo que, que, que comprar um Elite, não vai ter jeito. Sendo mais tarde. Pior que o Elite não tem Hall Effect, né? O Elite tem, tem drift normal, então não adianta. Eu vou ter que achar um controle uma hora de Xbox sem fio bacanudo com Hall Effect pra mim. Agora, continuando a série de notícias tão boas quanto possível, nós temos o material do vigésimo aniversário de Halo 2, né? Que é a demonstração da E3 2003, as pessoas vão ficar confusas, mas vamos lá. A primeira vez que nós vimos... Halo 2. Era um demo que se passava em New Mombasa. O centro da cidade, com o, o, o Chief andando pelo centro da cidade, certo? E foi mostrado na E3 de 2003, com o jogo chegando para nós em 2004. Então o aniversário de 20 anos de Halo é 2024, e por, de Halo 2 é 2024, e a 343 e a Digsite vão entregar em novembro, mais exatamente dia 9 de novembro, no Master Chief Collection, esta fase, este demo da E3. Ah, Marcelo, mas a galera que jogou na... É, é, tá, com os, o, 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 tá com o gráfico renovado, tudo novo e tal. Galera que jogou na E3, não vai... Ninguém jogou na E3. Mas é um demo, é. Quem jogou foi o pessoal da Band no palco. Por quê? Porque segundo entrevistas dele, se você se movesse um pouco pra esquerda, um pouco pra direita, do caminho correto, o, o, o demo... Explodiu de inteiro. Então, assim, a... Ele, eles... É um corte vertical do jogo, né? feito para mostrar vários das, das, dos elementos do jogo, que finalmente foi inteiramente remodelado para ser trazido para o Master Chief Collection, para que as pessoas pudessem rever o demo de 2003 e, e entender a loucura que nós sentimos em 2003 quando a gente viu esse demo e falou assim Yeah! Uou! Yeah! Nossa, passou um bichinho voando aqui. É... Tipo... Uau! Certo, vai ser muito legal de ver isso. Vai ser legal pra caramba. Certo, e... E aí você tem... Não só o Scrapped, né, o, o Earth City, que, é, que era o, 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 o centro da cidade, tá? Mas você também vai ter uma coisa que a gente nunca imaginou que teria, que é Halo Infinity vai ganhar um modo em terceira pessoa. Então, se você nunca jogou Halo porque o seu problema era eu não jogo jogos em primeira pessoa, Halo Infinity vai ganhar um modo terceira pessoa. Você vai poder finalmente jogar Halo, certo? Em terceira pessoa... E, 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 e se divertir e vai ser legal pra caramba e tal além disso uh, nós, vamos, nós devemos receber ao longo dos próximos meses provavelmente vai ser em 2025 um modo semelhante ao Hell Divers certo? um modo cooperativo semelhante a Hell Divers com missões no mapa específicos e tal e hordas e hordas e hordas de inimigos respondentes uh, em uh, Halo Infinity até eu imagino o final do primeiro semestre de 2025, tá? Então, uh, dizem que a cópia é a forma mais genuína de afeto que você pode ter. Então, Halo Infinity vai copiar Hell Divers 2, que está funcionando muito bem em termos de números, e jogar isso aí pra, pra galera. Vai ser interessante. Take 
My weapon. You'll need it. Now, all we need to do is... Halo, nós temos aí uma, uma notícia interessante até a primeira vírgula, né? Que é 343 Industries está morta, deem vivas a Halo Studios 
o hum. novo responsável, o novo estúdio responsável dentro da Microsoft por Halo. E nesse momento algumas pessoas estariam perguntando, se o Sapo estivesse aqui, ele seria uma delas. Mas peraí, Halo ainda existe? Sim, Halo ainda existe. E Halo será totalmente reformulado por esse novo estúdio, por Halo Studios, certo? Marcelo, na vida real, o que que, o, qual, é, qual é a extensão disto? Tá? Nós já sabíamos uh, via Jason Schreier, da Bloomberg, e nós já, já sabíamos via alguns outros jornalistas, que a 343 foi atingida fortemente por cortes de pessoal no último ajuste da Microsoft. No último ajuste da Microsoft, eles tinham sido assim, atingidos fortemente em corte de pessoal. Por uma razão muito simples. Halo Infinity falhou. Halo Infinity era para ser um serviço, era para durar 10 anos, certo? Era para trazer milhões de pessoas para Halo e ele falhou em todas essas situações. Eu entendo que parte do esse ele falhou está intrinsecamente ligado às decisões administrativas tomadas dentro da 343. Aliás, para os jornalistas, e dois jornalistas gringos fizeram isso, eles vão fazer uma menor ideia de onde vinha o nome 343. Se você não sabe de onde vem o nome 343 no nome do estúdio, você não deveria estar falando de Halo. Eu sinto muito. Se você não sabe de onde vem 343, você não, não devia estar falando de Halo. Vamos parar por aí. Tá? Para quem não é um jornalista e, portanto, não tem que saber, 343 Guildspark é um robozinho que tomava conta do primeiro Halo. Do Halo, do Halo onde se passa o primeiro jogo. Certo? São sete anéis menores, os anéis maiores foram quase todos destruídos, sobrou um. Dos sete anéis menores, o anel no qual se passa a história, a arma, o anel de tamanho planetário no qual se passa a história, ela tem um mantenedor, tipo um, um, um síndico dela. Um faz-tudo que controla a estação, certo? Que é um robozinho que parece um olhinho que flutua. Fala assim, oh my! Né? That's... Highly Irregular. E ele chama 343 Guilty Spark. Certo? Por isso, 343. Quando eu vejo um jornalista de enormes portais falando assim, eu não faço a menor ideia porque que você chama 343. Eu falo assim, você não devia falar de Halo. Se você não faz ideia de onde veio 343, você devia fazer pelo menos uma pesquisa de 5 minutos no Google antes de, de falar sobre Halo. Certo? Mas ok. Aliás... Tem uma outra razão para 343. E aí é mais. E no mais fundo ainda no lore. A Band tem uma coisa com o número 7. Ela é louca pelo número 7. Certo? Então você tem muitos sets na trilogia, né? na, na, na quadrologia da Band. Você tem muitos 49. E você tem um 343, que é 7 ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7. Né? 343. Então, por isso, 343. Você vai ter outro, um outro mantenedor de estação que é 49. Né? Porque a, a, a Band tem essa coisa com o número 7. Ela sempre teve essa coisa com o número 7. Né? Então, você vai ver sete anéis velhos, né? Se, é, seven Lesser Rings, que são os anéis menores. Sete anéis maiores. Né? Uh, sete estações de proteção. Você vai ver sete mantenedores. Você vai ver muitos setes no universo de Halo, porque a Band é louca pelo número 7. Ela é maluca pelo número 7. Né? Então, uh, o que nós tivemos foi uma gigantesca onda de demissões. E, uh, lembrando que nesse ano, né, nós já tivemos, já, é, no momento onde nós estamos conversando sobre isso, né, no dia 10 do 10, uh, você, tá, você teve já 13 mil demissões no ramo de videogame. Né, entre desenvolvedoras e, e, e distribuidoras no planeta, você teve anunciados, ou seja, empresas que normalmente têm ações no mercado e tem que anunciar esse tipo de movimento, nós já tivemos 13 mil demissões no ano, e, e nós tivemos uma gigantesca demissão dentro da 343. De novo, eu acho que parte do problema de Halo Infinity foram decisões criativas, eu concordo, Parte disso foram decisões estratégicas do que o, o jogo deveria mirar, o que o jogo deveria ser, certo? Ah, ele é um Halo de mundo aberto. Você vai me perdoar. Halo 1 era um Halo de mundo aberto. 
você tinha pedaços do disco. Você podia andar para onde você quisesse. Esses pedaços eram absolutamente imensos. Você tinha veículos e você... Mas Halo, por definição, ele é um jogo sobre missões. Ele é um jogo sobre objetivos e trechos de objetivo. Então o cenário ele pode ser imenso, mas você tem que ser orientado dentro dele. Né? A partir do momento onde Halo falou assim, não, eu preciso ser Far Cry, uma parte do que é Halo se perde. Porque Halo, é, 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 eu entendo, assim, ah, o Master Chief tá solto num, 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 numa construção Forerunner destruída e ele precisa se virar. Né? Então não tem ninguém dando as ordens para ele do que fazer. Eu concordo, eu concordo com isso em termos de estrutura de história. Mas ao mesmo tempo, quando eu removo de você o, a capacidade de simplesmente viver um determinado trecho de cada vez numa ordem exata, eu tenho que diluir a história de diversas maneiras para me preparar para você lidar com a história da maneira como você quiser. Pensa num livro. Um livro tem começo, tem meio e tem fim. Ele tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Eu posso preparar um foreshadowing, por exemplo, no capítulo 2. É, um, o que é um foreshadowing? Uh, Chekhov's Gun. Conhecem esse termo? Chekhov's Gun? Se você mostra uma arma, se você passa a câmera, ou se você descreve num livro que a pessoa tem uma arma na parede, aquela arma vai ser usada em algum momento no, no futuro. Isso chama Chekhov's Gun. Né? Ou foreshadowing. Né? É, eu, eu crio uma coisa que vai pagar no futuro. Eu crio uma, uma prévia de algo que vai se pagar no futuro. Né? No, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, quando a namorada ainda está com o namorado, ela fala para ele assim, ah, porque eu... Ah, essa aqui foi uma das... Essa aqui foi a... Essa, essa tatuagem é a única que eu tenho no meu calcanhar, essa borboletinha pequena, mas ela é tão importante para mim. Né? E aí quando o cara vê... Ele, 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 tá no, ele, ele passa uma montanha de problemas ao longo do livro e no final do livro ele vê que a pessoa que está acompanhando ele, que ele acha que é a namorada dele, não tem a tatuagem da borboletinha no pé. Certo? E aí ele fala assim, poxa, ela também é um doppelganger, ela é um alienígena usando o corpo de alguém e eu, eu fui enganado. Né? Então isso chama foreshadowing. Você prepara uma informação. Você está pro, pro leitor ou para quem está assistindo o teu filme uma informação e você prepara isso para ser pago. Livros e filmes podem fazer isso porque eles agem numa ordem cronológica. Eles funcionam numa ordem cronológica. Então eu tenho o capítulo 1, eu tenho o capítulo 2, eu tenho o capítulo 3, eu tenho o capítulo 4, vou indo e eu preparo você. Eu te dou uma história e, eu, e a história se paga. Eu te dou um mistério e a história se paga. Certo? Eu posso, inclusive, começar pelo fim. Eu posso começar pelo cara atirando na namorada. E ela caindo pra trás, certo? E aí a gente corta pra seis meses antes. Antes da invasão dos alienígenas da Gangers. E aí ela, ele, bam, 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 ele conta toda a história da vida dele. E em algum momento ao longo dessa história, ela fala sobre a tatuagem. E aí, quando você chega no final do filme, você vê que ele viu que ela não tinha tatuagem. E aí você... Ah, por isso ele atirou nela. Você fecha o arco do filme. Certo? Mas um filme, ele tem começo, meio e fim. Ele tem estrutura para que eu possa fazer isso. para que eu possa inverter a ordem e você possa entender isso. Faz parte da estrutura do filme. Né? Agora, quando você tira isso do filme, quando você, quando você cria um jogo como Far Cry ou como Halo Infinity... Eu tenho que partir do pressuposto que você pode ir para qualquer um daqueles pontos do mapa na ordem que você quiser. Então a história que eles entregam para você, ela tem que ter pouca ou nenhuma ação no enredo do jogo. Por quê? Porque talvez você vá pro capítulo 7, depois pro capítulo 3, aí pro capítulo 6, aí pro capítulo 12, aí pro capítulo 1. Eu não sei que ordem você vai fazer. Então se eu entregar pontos fortes da história fora da ordem num mapa ao quebrado, fica difícil para você acompanhar. Então o que, que você faz? O que, que Far Cry faz? O que, que Halo Infinity fez? Certo? O que é realmente importante na história? As missões que não tem jeito, elas travam o teu percurso, elas travam a tua progressão. Ó, essa missão você tem que fazer. Então agora eu te abri, abri toda essa área do mapa aqui para você. Eu vou, eu, vou, eu vou dar um exemplo 
ainda mais recente. Ghost of Tsushima. Certo? Você abre toda a ilha de baixo pra você. Você pode fazer as missões na ordem que você quiser. Só fazer as missões. Andando pra cima e pra baixo, vai acontecendo pequenos snippets de história. Pequenos pedaços de história vão acontecendo na sua volta. Mas o jogo só prossegue no momento onde você prepara-se o suficiente pra atacar o castelo Caneda. A hora que você ataca o Caneda Castle, é o, momento, o Caneda Castle é uma missão vermelha, não tem como você começar lá antes de fazer várias outras missões na ilha. E a hora que você está preparado, a história principal só avança no Caneda Castle. A história principal em Far Cry só avança nas missões obrigatórias. Então eu solto você no mapa. Você faz três ou quatro missões aleatórias, de repente alguém fala assim, não, você tem que ir para tal lugar. Você pode continuar tentando fazer as outras missões aleatórias, mas uma hora o mapa trava. A expansão do mapa trava. Por quê? Você não pode passar para as outras áreas do mapa até que você faça aquela missão. Halo Infinity usa exatamente a mesma coisa. Ele te dá um trecho de mundo e aí ele fala assim, vai explorar. Aí ele, ô, oh, você explorou o suficiente? Você já explorou faz umas três horas que você está explorando? Vou travar a teu, tua, tua progressão, porque agora você tem que fazer uma missão contra os Banished. Aí você fala, tá, mas, peraí, eu não posso continuar. Não, tem que ser urgente, agora, já. Aí você faz e faz aquela missão contra os Banished. Aí você termina aquela missão contra os Banished, ele fala, ele fala assim, não, peraí, você fez essa missão contra os Banished? É, é, é legal, aqui eu te dou um pouco de história. Só que o que acontece com Far Cry, o que acontece com... com é, Ghost of Tsushima desviou um pouco disso Mas é, O que acontece com Far Cry, o que aconteceu com Halo Infinity Você tem que reduzir muito A lore presente no jogo Por que você tem que reduzir muito a lore presente no jogo? Porque não dá Não dá pra eu apresentar Pra você mais lore Quando a, As missões obrigatórias são uma aqui Outra ali, outra ali, outra ali Elas são quebradas eu tenho que te dar um pouco de lore, porque eu não posso também forçar você a sentar numa mesa e falar assim, agora engole aqui uma hora e meia de lore. Só a Hideo Kojima pode fazer isso. Hideo Kojima pode. Hideo Kojima pode te dar uma missão de você, ó, é, é um carteiro, é um entregador de encomenda, e aí você chega numa determinada cidade e ele fala assim, cola a bunda na cadeira agora que eu vou te dar 50 minutos de exposição. E é 50 minutos de exposição. Eu vou falar 50 minutos com você. Aí o teu, teu, teu jogador típico tá assim, né? Ele, ele bernou, ele nem dormiu no final de 50 minutos. Aí ele, ah, ah, posso jogar de novo, peraí. Uh, caramba, deixa eu jogar de novo. Certo? Por quê? Porque eu, eu sentei você por 50 minutos. Não é o normal. Cinema, a, 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 falamos isso, né? É, essa semana, com o dia aqui. Cinema... Quando você pensa em cinema, quando você pensa em, em, em videogame, é show, don't tell. Mostre-me, não me conte. O Kojima faz, ele faz o conte. Ele fala assim, senta aí que eu vou contar pra você agora a história. Você pode, você, você é um gênio narrativo, Kojima. Mas a maior parte das pessoas não vão concordar. Né? Eu costumo fazer essa comparação, é o, é o Kubrick, né? É o Kubrick dos videogames. Ele é o Kubrick dos videogames, o Kojima. Né? É, você vai ter gente que vai amar todos os produtos dele. Você tá entendendo? Eu tenho produtos do Kojima que eu comprei e eu nunca abri. Eu comprei e eu nunca abri. Eu, eu vou jogar um dia. Mas tá lá, comprado e nunca aberto. Né? Eu, eu literalmente tive um Metal Gear de PSP que eu fui jogar ele na versão 360. Eu comprei, eu tive ele, eu tenho ele aqui atrás de mim, mas eu nunca abri ele. O... Ah, não é, não é Pocket Missions, é... mas é do PSP, não é o Acid também. E ele é muito legal, mas eu fui jogar ele na versão do 360, o Peace Walker, Peace Walker, certo? Eu fui jogar ele na versão 360, foi o dia que eu falei assim, nossa, peraí, nossa, o que existe? Deixa eu jogar isso aqui, né? E é muito bacana. Então, assim, é... Halo, Halo não... Lord Halo é muito densa. Halo precisa de histórias guiadas, de trechos guiados, de enormes conjuntos guiados. E quando eu guio você através da aventura, eu consigo construir show pieces. Eu consigo construir trechos que são muito emocionantes, muito bacanas. Que é um outro problema de, de Halo Infinity, que, que também existe em Far Cry. O mapa todo é pasteurizado, ele é homogêneo. Ele é um, ele é homogêneo. Nada acontece. 
Não vai ter uma perseguição atrás de você, não vai ter um trecho onde você vai ter que escapar de um bombardeiro orbital. Por quê? Porque eu não sei em que ordem você vai fazer aquilo. Eu não sei de onde você está vindo para fazer a missão. Eu não sei que caminho você vai seguir. Então construir coisas que dependam de posicionamento específico seu no mapa é quase impossível de fazer. Eu posso incluir uma série de encontros randômicos. E isso já é feito desde o do, do primeiro Fallout. Certo? Você tem literalmente que nem um mestre de mesa rodando encontros aleatórios, e você pode ter encontros aleatórios bizarros em Fallout. Você pode encontrar uma nave de, de, de Star Trek caída, você pode encontrar um escovador, você pode encontrar uma vaca que fala, você está entendendo? Você, pode, você, você tem uma série de encontros randômicos nos Fallout. Halo Infinity não tinha nem isso. Você, você tinha pontos no mapa que você tinha que ir resolvendo. E eu posso falar com tranquilidade porque eu gostei de Halo Infinity, eu joguei até o fim, eu fiz tudo que tinha nele. Mas é o melhor Halo? Não! Eu, eu, tendo terminado ele duas vezes, eu posso falar pra vocês assim, eu quero um, eu quero, e eu acho que Halo se serve melhor, de uma história definida. Aliás, pra quem tá esperando um filmando o jogo da série do Halo, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Eu, eu, eu prezo demais a minha amizade com o Junião e com o Dee pra forçar qualquer um deles a assistir a série do Halo. Eu assisti até a metade da segunda temporada e eu considero que foi um absoluto desperdício de tudo envolvido. Da energia pra ligar a TV, do meu oxigênio, da comida que eu comi, você tá entendendo? Do oxigênio de todo mundo envolvido na produção. Eu pretendo trazer uma hora pro filmando o jogo o... o... Forward into Dawn. Certo? Que tá disponível no, no, no YouTube até hoje de graça. Mas eu não vou cobrir a série do Halo porque ela é muito, 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 muito estupidamente ruim. Tá? Uh, então assim, por que, que ela é ruim, Marcel? Porque ela se desviou do lore. As pessoas têm direito de adaptar. Não. Não, você tem direito de adaptar. Você não tem direito de falar assim, o lore é o que eu quero que seja. Não. O lore é o lore. Então chama de outra coisa que não reino. Certo? Eu não ligo que você transformou a... a a Lorenda a, a Paragolski Orlenda Paragolski certo? perceba o nome dela, Paragolski eu vou repetir o nome dela de novo Paragolski, certo? ela vem do, do leste europeu eu não ligo que você transformou a, a Orlenda Paragolski numa senhora indiana tá tudo bem pra mim você tá entendendo? zero problemas eu tenho zero problemas que você é, transformou o capitão da Pillar of Alton num senhor negro. Eu tenho zero problemas com isso. Zero problemas. Ou a filha dele numa moça negra. Zero problemas com isso. Eu teria zero problema se o Ti fosse negro. Eu tenho problemas quando ele tira a máscara. Eu tenho problema quando eu vejo o bumbum dele. Eu tenho problema quando ele vai ouvir um, um, um musical. E isso eu tenho problema. Eu não tô lá pra ver crescimento de personagem. Eu tô lá pra ver Halo. É simples. Eu quero tiroteio, eu quero alienígenas. Eu quero imensos artefatos feitos por alienígenas gigantescos que morreram numa guerra contra uma criatura que é... Uma, uma criatura não. Uma ameaça que é bíblica em sua proporção, que é o, 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 o Flood. Só isso. Mais nada. Eu tô lá pra ver isso. Eu não tô lá pra ver... para ver coisa. Então, Forward into Dawn, fantástico. Incrível. Absolutamente incrível. Série do Halo, absolutamente nojenta, asquerosa, um desperdício do tempo de todo mundo envolvido. Certo? É... Voltando. Então, nós tivemos essa gigantesca perda de gente aí. É... Nós tivemos problemas com Halo Infinity... E aí, a Microsoft resolveu que chega. Então, depois dessas gigantescas demissões, eles tiveram algumas novas contratações, algumas novas indicações de cargo, eles tiveram mudanças da direção, né? E, e cancelaram, né? A gente sabia que tinha dois produtos em, em desenvolvimento pela 343, um deles provavelmente era Halo Infinity 2, né? E, e certamente Halo Infinity 2 foi empacotado, né? E nós tínhamos um outro projeto sendo feito 
junto com a Certain Affinity, né, que era um estúdio externo, que o pessoal tava falando que era um Battle Royale de Halo, ao estilo Fortnite, que também foi cancelado, né, com o fim da 343. É... Então, o que, que você pode esperar agora com a 34, com a, a, com a Halo Studios? Né? Um novo posicionamento em relação à produção e em relação a gráfico. Que é o terceiro problema que eu acho que, que Halo Infinity teve. Halo Infinity insistiu no uso do Sleep Space Engine, certo? Que é um motor gráfico desenvolvido pela própria, pela Band originalmente e aprimorado pela, pela Sleep Space. Né? É, aprimorado pela 343 e aí você tem um problema que é déficit técnico quando você cria o, o motor gráfico é, você é a única pessoa que sabe mexer nesse motor gráfico não existe ninguém melhorando esse motor gráfico não tem ninguém externo a você trabalhando nesse motor gráfico não tem ninguém externo a você produzindo mais motor gráfico ou, 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 ou ampliando esse motor gráfico é só você e aí o que, que acontece? Cada vez que sai alguém que tinha vindo da equipe, que, que criou o Sleep Space Engine, você perdia mais gente que podia trabalhar nele e você tinha que... E você começava sempre de um ponto de déficit técnico. Você tinha que treinar pessoas que estavam vendo no mercado. A pessoa era contratada no mercado, ela falava assim, ah, eu sou desenvolvedor. Legal, com o que, que você costuma trabalhar? Ah, eu sei trabalhar com Unity, eu sei trabalhar com Unreal, ah, eu... eu eu também programo isso, programo aquilo, então, legal, ah, peraí que agora você vai passar seis meses a um ano trabalhando aqui, aprendendo Sleep Space Engine, ok? Então aí você perde, você, até, você, até esse cara chegar no ponto zero de aprendizado, onde ele possa começar a agregar para o time, eu tive que gastar centenas de horas nesse cara, Talvez milhares de horas para deixar ele num ponto de treinamento onde ele agora é útil para mim. Então, eu tenho problemas com melhorar isso, eu tenho problemas com melhorar o motor gráfico, eu tenho problemas com treinar as pessoas do motor gráfico, eu tenho problemas com criar, eu não posso comprar a biblioteca. Porque perceba, se eu for criar, comprar a biblioteca de um produtor externo, existem firmas inteiramente que só fazem isso, elas só criam assets gráficos para mim. Só que para uma firma externa criar asset gráfico para mim no, no motor gráfico que eu estou usando, que é, o, que é o Sleep Space Engine, eu tenho que ensinar em Sleep Space Engine para eles. E aí eu sou mordido na bunda de novo pelo déficit técnico. Sabe? Eu tenho que chamar esse cara, sentar esse cara na, na mesa aqui e falar assim, vem cá, Joãozinho, Pedrinho e Fulano. Fulano não tem nome, né? Aí você fala assim, eu vou ensinar vocês a mexer com isso para vocês criarem os assets para mim. O cara, você não podia usar um motor gráfico mais comum? Né? Então, o que, que essa mudança faz? Primeira coisa, Sleep Space está fora. Todos os motores gráficos é, internos deles estão fora. Motores de física estão fora. Eles vão usar Unreal Engine 5 da Epic. Acabou. Unreal Engine 5 da Epic. Tá? É isso que eles vão usar. Inclusive, fizeram uma demonstração né, de como ficaria o gráfico do, de, de Halo usando o Unreal Engine 5, né, na tela. Estou colocando aqui para vocês. Então, assim, muito, muito interessante. Beleza, eles vão usar um Real Engine. Uma segunda coisa é, é confirmam que múltiplos jogos de Halo estão em desenvolvimento. Todos em Unreal 5. Mas que nenhum jogo de Halo é eminente. Ou seja, vai demorar para ter Halo ainda de novo no Xbox ou no PC ou seja lá onde o, o jogo... Isso aí talvez já saia para todos os lados. Unreal sempre facilita isso, né? Se você estiver trabalhando com Unreal, você lança em todos os lugares. Ah, preciso lançar no PlayStation 5. Tá fácil de lançar. Você está usando um motor gráfico que todo mundo... Todo mundo... Unreal 5 até o Switch 2. Se você precisar lançar Halo no Switch 2, vai estar tá lá. Tá? Uh, aí você também tem um posicionamento do, do artista de efeitos especiais dele, o Daniel Hanley, que ele fala assim, a franquia de Halo era originalmente uma demonstração de poderio gráfico, uma das melhores franquias nessa área. Isso é o que Halo era quando foi lançada a primeira vez, e isso era o que Halo precisa ser de novo. Fecha aspas. Né? Uh, eu discordo fortemente do Daniel Hanley, eu acho que Halo Combat Evolved é muito mais sobre física específica 
e sobre cenários absurdamente enormes que ainda mantêm uma história guiada. É muito mais sobre efeito de... Oh! E sobre física interessante do que era sobre gráfico em si. Mas o gráfico ajudava para caramba, com certeza. Né? Nós, nós paramos, quando, quando você parava, passava na frente de uma loja que tinha um Xbox funcionando com Halo, as pessoas paravam para olhar. Né? Então, uh, você tem aí um novo estúdio com uma nova equipe entrecheirada para criar um novo, um novo produto que vai tomar a posição do, do Halo Infinity. Aí, nós temos aí uma, uma posição também de um dos, dos novos... É, né, do, do, do cabeça do estúdio, que é o Pierre Hintzen, certo? Sobre uh, uh, o que Halo tem que ser. Abre aspas. Nós colocamos um foco desproporcional em criar um serviço em Halo Infinity. Né? É, mas agora colocaremos todo o nosso foco em criar novas experiências com a maior qualidade possível e entregar novamente o lore para os fãs. Então, aparentemente eles estão desenhando Halo para não ser mais tão focado na ideia de serviço, né? que Halo Infinite não conseguiu trazer para o mercado também. E é, é, eu digo que para Halo a fórmula é muito simples. A fórmula para Halo é muito simples. A fórmula para Halo já estava aperfeiçoada em Halo Reach. Sabe? Já estava aperfeiçoada em Halo Reach. Você é, tem que falar assim, ó. Halo Reach, ele tinha uma, é, é o exato ponto entre fazer a campanha diversas vezes e jogar milhares de horas de... milhares de horas de, de, de jogo de, de, de multiplayer. Por quê? Porque você ia destravando as coisas, você ia destravando armaduras, você ia destravando capacete, você ia destravando bandoleira, você ia destravando arma. Então, é, skin para as armas. Então, quando você tem tudo isso colocado, é muito, muito interessante você passar milhares de horas ali. Se alguém pode simplesmente vir e comprar aquilo, a pessoa não precisa se preocupar em jogar aquilo, não tem como. Você não consegue repetir isso. E, e, então, eles vão ter que pensar uma maneira de você criar um serviço que, para o modo multiplayer, seja interessante. E a única coisa que eu consigo pensar aqui é compra de skins e compra de multiplicadores de XP mas que ainda force o cara a sentar para jogar por centenas de horas para conseguir abrir aquele, aquele nicho que ele quer abrir para ele, certo? Enquanto o, o, a campanha tem que ser o foco central e absoluto do jogo, com uma demonstração clara de que o grupo criando o jogo entende do lore, e entende do que, que eles estão tentando dizer naquele momento, o que, que eles estão tentando passar naquele momento. Dito isso, eu acho que o surgimento do Halo Studios vai efetivamente salvar a franquia Halo, eu acho que o problema é mais embaixo. É, a, a Microsoft está num momento extremamente bagunçado. Certo? Uh, Phil Spencer vem para nós e fala A, Sarah Bond vem para nós e fala B, Buri vem para nós e fala C, o Satiana dela dá uma entrevista e fala Y, certo? Aí a gente, tem uma, a gente vê o CFO deles falando G e não tem, não há, uma, não há uma visão concisa de em que direção Microsoft Gaming vai, né? Em que direção que a empresa como um todo vai. Então se você não tem uma direção concisa que, que portanto, semente e estruture uma estratégia específica, certo? Eu estava conversando essa semana isso com o Rodrigo, Certo? É, o Rodrigo Schrader estava uh, conversando essa semana com o Gervásio e com o Mestre André. Né? Uh, os três. A gente conversando exatamente, exatamente disso. Não existe estratégia por trás. Microsoft não tem uma estratégia. Sabe? Ela cata e fala para você assim: nós não estamos preocupados com caixas. Né? Nós não estamos preocupados em vender caixa. Né? Aí na, na semana seguinte ela faz uma propaganda. Você não precisa do Xbox para jogar. Você pode jogar direto no, no, no seu Amazon Fire Stick. Você não precisa do Xbox para jogar. Você pode jogar direto na sua TV Samsung. O que eu testei com o controle de Xbox e é absolutamente sensacional com a minha internet. Absolutamente sensacional. Gostei, gostei muito. Gostei muito, gostei muito. É... Achei, achei muito legal. Muito bacana jogar. Muito gostoso. Então assim, é, você não precisa de um Xbox. 
Aí na outra semana, alguém fala assim, vamos fazer uma pesquisa para entender por que, que vocês não estão comprando o nosso, o nosso console. Mas você está me falando, sua propaganda é que eu não preciso comprar seu console, eu preciso assinar seu serviço. Da onde veio essa pesquisa agora? Para você falar assim, eu, eu não, eu não, eu não... Oi? Você, você tá falando... É, 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 é que nem o, o Sr. Musk. O Sr. Musk virou pros, 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 pra, pra, pra publicitar, pra, pra galera que fazia publicidade no X. E falou assim, vocês querem mandar o que eu vou fazer? Vão pra... O que, que a galera que tem o dinheiro de publicidade fez? Falou assim, tá bom, a gente vai. Tirou o dinheiro de lá. Ele processou os caras. Vocês não podiam ter tirado dinheiro daqui. Cara, você falou. Você falou pro dono do dinheiro. Vá pra... O cara foi. Microsoft, você falou pra galera. Você não precisa de um Xbox. A galera falou. Mensagem entendida. Eu não preciso de um Xbox. O jogo tá no PC. O jogo tá no celular. O jogo tá no, 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 no Amazon Fire Stick. Aí você vem e faz uma pesquisa. Por que vocês não estão comprando o nosso aparelho? Porque você falou pra não comprar. Você tá entendendo? E isso é um dos problemas por, por baixo. A gente tem um cara que vem pra nós e fala assim. É, Indiana Jones não vai sair já. Fiquem tranquilos. Aí não passa dois meses e o mesmo cara fala pra gente assim. É importante que as pessoas tenham a capacidade de jogar Indiana Jones. Então ele vai sair em algum momento para outra plataforma. Aí passa 20 dias e a pessoa fala assim, ele vai sair em 6 meses para outra plataforma. Aí você fala assim, peraí, você sabia disso dois meses atrás? Ou não sabia? Ou essa foi uma decisão tomada nesse espaço de, de 20 dias? Então, é, a gente tem muito essa visão olhando. Você tá entendendo? Segue intensamente lucrativa para os acionistas. E é sempre, a gente sempre fala isso no mínimo. Quem é importante para o departamento Xbox? Quem é importante para o departamento Xbox? O acionista. O acionista da Microsoft. Se o cara, o acionista da Microsoft, está feliz com o que faz o departamento Xbox, o departamento Xbox está ok. Não sou eu, não é vocês, nós não somos importantes na conta. Quem é importante na conta? O acionista. O acionista. O acionista. O acionista. Certo? Nós já vamos falar de números aí em Game Pass e, e Departamento Xbox. Então, assim, quem é importante? O acionista. Tá? Então, a... o problema é, se você não tem uma estratégia pra onde usar o produto, como é que você tem uma estratégia pra criar jogo? Halo Infinity começa intensamente com a ideia de ser um Halo de mundo aberto. Já é errado. No meio do caminho, ele é sequestrado pela ideia dele ser um jogo como serviço, com milhares de microtransações. Dele ser o Fortnite de Halo. E aí, ele é sequestrado pela ideia do, peraí, muda de direção, porque todos os outros jogos como serviço não estão mais dando certo. Então, muda de direção de novo. Vamos entregar uma experiência mais Halo. Agora. Não, nós vamos entregar para vocês quatro jogadores no mesmo console. Dois jogadores no mesmo console. Ah, infelizmente só dá um jogador no mesmo console. Nós vamos entregar esse jogo no lançamento do novo Xbox. Em algum momento do primeiro ano do novo Xbox. Quando estiver pronto. Então assim, não, não tem jeito. Você tem que ter uma estratégia por trás para fiar o que você vai fazer. O que é importante agora? Para o Halo Studios poder trabalhar. O que, que é importante agora? Me, me dá um arrepio quando o líder do estúdio fala assim, temos diversos projetos. Não, não amigo, um projeto. Qual é a direção que Halo tem que ir? É um projeto. Não é gastar dinheiro em 10 projetos para cherry pick 2 assim, no qual você vai gastar tudo e matar os outros. Não, um projeto. Qual a direção que Halo tem que ir? Eu, eu sou fã de Halo. Adoro. E o lore continua existindo pra mim. Halo 1, Combat Evolved, continua existindo pra mim. Halo 2 continua existindo pra mim. Halo 3 continua existindo pra mim. Halo 3 ou DST continua existindo pra mim. Halo... 
que todos eles continuam existindo pra mim. E eu continuo jogando eles. Certo? Eles seguem sendo incríveis pra mim. Eles seguem disponíveis pra mim. Não me incomoda se Halo agora virar um Fortnite. Ah, mas você não vai jogar mais. Tudo bem, mas não é pra mim esse produto. Ele não é pra mim esse produto. Certo? Eu vou... É, é, olhar para esse produto e falar, ok, esse produto obviamente não é para mim, mas ele tá fazendo uma montanha de dinheiro? Tá. Então, eu estou feliz com ele. Por quê? Porque a existência desse produto fazendo uma montanha de dinheiro permite a sobrevivência, a perenidade do estúdio que o criou, para que no futuro, em algum momento, exista um produto que é para mim. O, pro, o estúdio tem que fazer dinheiro, certo? Quando a galera fala assim, você, é, 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 você detesta a Sony? Eu não detesto a Sony. Mas eu quero que a Sony melhore o, o, o índice dela de ganho. Eu quero que ela esteja com o, 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 a margem, né? A, 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 a margem operacional dela acima de 12%, de 15%. Eu quero isso. Por quê? Porque eu quero que ela sobreviva. Eu quero que ela tenha perenidade. Eu quero que a Microsoft faça uma montanha de dinheiro em serviço, vendendo console e vendendo chup-chup na esquina, não importa. Eu quero que ela faça dinheiro, por quê? Porque eu quero Halos no futuro, eu quero Horizon no futuro, eu quero Forza no futuro, eu quero é, é, Flight Simulator no futuro. Para eu ser capaz de ter esses jogos, a empresa tem que existir. Ela tem que existir, ela tem que ser perene, ela tem que ter longevidade, certo? Então eu quero que ela faça dinheiro, mesmo que o produto não seja para mim. Eu não jogo Roblox. Eu não tenho qualquer contato com Roblox no dia a dia. Tudo que eu sei de Roblox são notícias ou ver o Álvaro jogando. Só. Certo? Esse é o meu contato total com Roblox. Mas, eu sei que Roblox é um universo com uma moeda que nesse momento é mais forte do que o, 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 a moeda russa. Não é pra mim, eu não consumo, mas eu tenho que me manter atualizado dele e eu espero que ele faça uma montanha de dinheiro para abrir portas para a galera que desenvolve, aprendeu a desenvolver dentro dele e que foi desenvolver outros jogos incríveis como indies ou como membros de enormes estúdios. Toda vez que o nosso hobby cresce, o nosso hobby se fortalece, novas portas se abrem e ele fica maior e mais interessante. Certo? Então, mesmo que Halo seja um Fortnite que eu não queira, ele precisa de uma direção estratégica. Uma, ou uma só. Uma que cria um produto. O que a Microsoft quer com Halo agora? Eu quero Halo Combat Evolved de novo. Eu quero um jogo incrível, certo? Com uma Switch fantástica single player, com orientação total para o single player. E a hora que a orientação do, e, e um multiplayer simples, acalentador, que mantém os jogadores jogando em pequenos grupos. Legal. 10. É isso. Faça esse jogo sair do papel. Lance esse jogo. Coloque um produto no mercado. O produto está no mercado? Está no mercado. O produto deu lucro? Deu? Legal. Para onde vai a fórmula agora? Escolhe a nova fórmula. E tem... Mas é muito difícil fazer isso se, para criar essa linha fixa, você está num chão de areia que está chacoalhando, porque tem um, uma montanha de, de gente, cada um com uma estratégia para um lado, se fazendo o chão vibrar. Não dá para você manter isso aqui reto. Né? E aí cada nova pessoa que vem sequestra esse jogo um pouquinho pro lado que eles querem puxar. Que eles acreditam que a estratégia é melhor. Você não consegue, você não entrega produto nenhum. Ou você entrega um produto parecido com Halo Infinity. Que foi sequestrado por um monte de lado. Então eu acho que a entrada do Halo Studios melhora tudo. Não. Não, eu não acho que melhora tudo. E por que, que não melhora tudo? Porque enquanto a Microsoft não criar uma só estratégia exata do que ela quer fazer, Halo não consegue ficar numa direção só. Nenhum jogo consegue. O que você faz ao blindar uma, um estúdio para fazer algo é você evitar, por exemplo, por que, que o estúdio lá, Playtronic deles, está blindada para fazer Fable? E blindada, ela tá sofrendo efeitos, cortes, mudanças, ajustes, certo? Por que, que você tem que blindar um estúdio? Porque o chão debaixo dele tá mudando. Tá mudando. Então eu não acho que Halo Studios 
consegue entregar um produto enquanto a Microsoft não colocar na cabeça dela exatamente o que ela quer. O que, que ela quer? Certo? As estatísticas de que ela está vendendo mal na Europa e na Arábia Saudita, o Xbox, são importantes para ela? E ela vai fazer algo para mudar isso? Ou não, o meu negócio não é vender caixa, é vender serviço? Porque se o meu negócio for vender caixa, Halo, o próximo Halo tem que ser inteiramente feito para funcionar lindamente no lançamento do próximo Xbox, certo? Brrr, e vir para destruir o universo. E tem que estar apenas no Xbox, não pode estar no PC. Para vender caixa. Aí você vende caixa. Não, 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 não. Eu vou vender serviço e eu quero que o próximo Halo esteja disponível day one no Game Pass. Opa, então peraí. Dá pra pensar numa, numa estratégia diferente, então. Dá pra pensar numa estratégia mais voltada pra lore, dá pra pensar num multiplayer que eu possa ir crescendo passo a passo, certo? Legal. Fazendo um balanceamento a cada minuto, legal. Então, a, a, tudo depende de qual estratégia você tem por trás do que você quer como empresa de games. O, 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 ma, os Marios servem um só objetivo, vender suítes. Zeldas serve um só objetivo, vender suítes. Splatoon serve só um objetivo, vender suítes. Certo? Essa é a ideia por trás daquele jogo. Ah, ele tem uma montanha de lore, ele tem uma montanha de jogabilidade interessante, ele tem uma montanha de coisas. Eu concordo. Mas qual é o objetivo dele? Vender Nintendo Switch. Qual tem que ser o objetivo de Halo? Opa! Depende. É vender Game Pass? É vender console? É o Zaco Pilot? O que é importante para a Microsoft agora? Lembrando que você tem que criar, você tem que desenhar uma estratégia que sobreviva os 5 anos de produção do jogo. Se você falar, o objetivo dele é usar as maiores avanços de IA do mundo. E daqui a 5 anos, a bolha da IA estourou. A buzzword morreu. E a buzzword nova é outra palavra? Você ainda tem que lançar esse jogo. Então, por que que às vezes as pessoas falam assim, nossa, a Nintendo é super tradicionalista, ela posta sempre mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Deu certo até hoje e não depende de uma buzzword, não depende de tecnologia, não depende do chão mudando. Quando você faz um, um Mario, você faz um Mario com amor, com carinho, com mais ou menos as ideias que você tem para aquele trecho. São ideias, não são conceitos. Não são parte, a estratégia básica de todo Mario é... Eu preciso que ele seja um jogo incrível para vender console. Você pode ser tradicional nisso. Porque não vai fazer, não vai te causar problemas. Né? Então, eu não acho que a mudança de 3, 4, 3 indústrias, as demissões, a formulação, a contratação, colocar a galera nova para dentro do estúdio, mudar as cabeças do estúdio, vai funcionar se o chão por baixo não estiver muito, muito sólido. Falando um pouquinho ainda de Halo, né? Nós tivemos uma entrevista aí com o John Friend, né? Que é o chefe de produtos de consumo, Consumer Products, né? Na, do, do departamento Xbox. E ele colocou alguns pontos muito interessantes sobre como a marca Xbox deve se expandir no futuro, né? Ele, ele falou um pouco sobre emprestar franquias, que eles já fizeram com o Mecha Warriors 5, Clams, né? Eles, ele, ele, eles emprestaram para uma outra empresa fazer, né? Uh, literalmente prestaram, eles não licenciaram não, toma, tá aqui, faz lá e faz sucesso e coloca aqui pra gente, né, eles vêm postando muito em transmídia, né, que antes a gente chamava de cross media, né, que é a ligação com filmes e, e, e séries, algumas com mais sucesso, tipo Fallout, algumas com muito menos sucesso, como Halo e Minecraft, meu Deus, por que que existe um filme de Minecraft, mas tudo bem, certo? Uh, e é interessante porque um dos pontos que ele levanta, o Fred levanta durante essa entrevista, é que Halo sozinho fez 1.8 bilhões de dólares em, em, em produto. E perceba, nós não temos nenhum novo produto de Halo desde 2021. Nenhum novo jogo de videogame de Halo. E ele fez 1.8 bilhões em produto. E é pouco perto do que a Blizzard vende em produtos não relacionados aos jogos. Ou seja, não é jogo, não é microtransação. 1.8 bilhão é pouco 
perto do que a Blizzard faz em produtos não relacionados. O que, que vocês estão comprando, galera? Vocês estão levando a Lilith para casa. Vocês estão vocês comprando... Embora eu vi um negócio... Eu fui procurar produto... Eu, eu, eu fiz a bobagem de ler isso. E eu fui procurar... <risos> Produtos Blizzard. E tem um, 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 um porta-controle da Lilith. Em que você põe o controle no busto gigante da estatueta. assim, e ela segura o teu controle. E é um produto... <risos> um produto oficial. Meu Deus do céu. Eu descobri que tem um Master Chief também que segura assim o teu controle. Eu falei, velho, como isso pode. Como isso existe? Como eu não sabia disso? Como isso pode custar 39 dólares? Ah, 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 ah meu Deus! Certo, é, é, eu, eu confesso que eu queria participar desse 1.8 bilhões. Eu não tô comprando nada de Halo faz muito tempo. Eu queria participar desse 1.8 bilhões. Né? Ah, ele cita, inclusive. Controles baseados em Halo, uma série de material baseado em Halo, lançado depois de existir esses jogos, né? Temos, abre aspas, temos essas franquias enormes e fantásticas que vão de World of Warcraft, comemorando seu 20 aniversário nesse ano, a Halo, Call of Duty, Starcraft e muito mais. Estamos construindo planos para um 25º aniversário de Halo e Xbox, pois temos uma herança e uma história tão rica e comunidades ativas há tanto tempo que temos que comemorar isso. Fecha aspas. E aí eu fico pensando... Eu, eu sou forçado a pensar, né? É... A última vez que nós tivemos um grande evento envolvendo Halo foi o 20 aniversário da franquia em 2021. Ela, a Microsoft criou servidores multijogador gratuitos para Halo Infinity, adicionou mais 70 jogos do retrocompatíveis. E abriu um museu virtual, que não existe mais hoje, chamado Xbox Vault. Né? Então, o 25º aniversário do Xbox cairia em 15 de novembro de 2026. Então, coloquem seus chapéus de, 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 de papel alumínio agora comigo, certo? Porque eu acho que seria uma data perfeita para o lançamento de um, um, um próximo Xbox. Certo? Vamos um. Seria uma data perfeita para o lançamento de um próximo Xbox. Deixaria o Xbox Series com 6 anos de mercado, que é uma marca excelente para um aparelho, né? e entregaria um novo aparelho, que nós sabemos, pelas conversas da Sarah Bond, já está sendo produzido e vai ser o maior salto de tecnologia de uma geração para outra. Embora eu acho que ela fale tudo isso, mas eu acho que, que, que o que nós veremos é É o maior uso de IA para aumentar a resolução na história e criar elementos borrados na tela ah, Certo Mas ok, faz parte né? Embora eu mataria uma fila de pessoas né? pish, pish, pish. Não é uma só uma fila pish, pish, pish. Certo? Pra ter um, um, um híbrido da Microsoft. Ah, mas, mas o híbrido da Microsoft teria gráficos mais simplesinhos e não sei o que. Cara, um híbrido da Microsoft seria incrível. Eu ia, eu ia jogar ele da mesma jogo forma que eu jogo o Switch e eu ia poder levar ele pra cama e tipo, yay! Yay! Certo? E tipo, tá awesome, tá incrível, é isso que eu preciso. Né? É, é exatamente isso que eu preciso, eu não preciso ir muito mais longe que isso não, tá? É... Eu acredito que seria uma data muito interessante, seria uma, uma, um, um posicionamento bacana e bateria com o tempo para você construir alguma coisa é, usando o, o novo estúdio Halo. Unreal vai acelerar o processo de desenvolvimento, você iniciaria agora e entregaria alguma coisa aí em dois anos. Né? Talvez uma, um remake de Halo Combat Evolved, né? Outra vez alguma coisa bacana e nova, e completamente nova, certo? Envolvendo Halo para o lançamento de um novo aparelho em 15 de novembro de 2026. Seria super, mega, ultra bacana. De qualquer forma, é uma entrevista muito bacana do John Friend, onde ele fala sobre muitas das coisas que compõem esses 20 anos, né? De, de esses, vão fazer 25 anos de Xbox, e ele termina colocando uma posição fantástica que é assim, abre aspas, jogar não é apenas um passatempo, 
é a parte integral de nossas vidas, que transcende os limites tradicionais de entretenimento. Enquanto olhamos para o que o futuro reserva, nossa meta é continuar expandindo os limites do que é possível, garantindo que cada jogador, independente da sua origem, sinta-se parte dessa jornada incrível. Fecha aspas. Então assim, eu, eu, tô, eu tô muito, muito pronto para um próximo aparelho em 2026. Muito pronto, se ele vier. E eu tô muito, muito pronto para pro, pro, a próxima... Para a próxima coisa que, que, que vem com o nome Halo. Sério. Principalmente se ela for carregada de, de, de história. Eu aceito até deixar o Tiff de lado. Né, e, e voltar para os Osiris. Pegar o time Osiris de novo. Né? E, então... É, 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 vamos voltar para alguma coisa. Ou, ou ver o time Blue mais uma vez. Ou, ou, ou ver outras missões de Spartan. Sabe um jogo que seria o meu sonho molhado? De, 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 de jogar no, no, no universo de Halo existe um, um destacamento, existe um grupo de Spartans 3 que eles fazem missões atrás das linhas inimigas certo? eles são especializados em explosivos sabotagem, snipers certo? ver eles seria, seria absolutamente sensacional um, um jogo com eles seria absolutamente sensacional Outra coisa que também seria um sonho molhado, ver um outro jogo de ODSTs, Orbital Drop Shock Troopers, certo? Com os humanos mesmo na linha de fogo e colocar essa galera nas, nas missões e, 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 e coisa. Ou jogar um, esse não seria tão um sonho molhado, mas seria muito legal, jogar uma coisa com, com jogar a, 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 os primeiros contatos, né, com, com o Covenant. Né? E, e ver os primeiros contatos com o Covenant, ver as, as coisas que envolveram o Sargento Johnson né? e, e seria muito, muito bacana ver isso então esperamos ver alguma coisa de Halo incrível a tempo do lançamento do próximo Xbox que estão chutando aqui com nossos chapéus de papel alumínio que seja em 2026 aí nós vamos falar um pouquinho da CWA, Communication Works of America que era o sindicato que apoiou né, um dos sindicatos que apoiou a compra da Activision Blizzard e que soltaram uma nota imprensa que são extremamente desapontados com as demissões de 650, 650 pessoas, certo? Uh, feitas recentemente pela Microsoft, e que se somam às mais de 1.900 pessoas que já tinham perdido emprego na Microsoft em janeiro, certo? Lembrando que as 650 demissões feitas agora em setembro uh, foram, segundo Phil Spencer, cortes necessários para organizar o negócio para o sucesso a longo prazo, né? e que é, eles auxiliariam a Microsoft a buscar uh, uma, um trabalho mais balanceado, certo? E que, segundo ainda Phil, nenhum jogo foi cancelado, nenhum projeto foi cancelado com, a, com esses cortes, porque eles são todos é, pessoas redundantes, certo? Após a compra da Activision Blizzard. E aí a CWA, ela coloca né, um ponto, né, o, da seguinte maneira, abre aspas, Todo trabalhador merece uma voz em seu trabalho e merece o reconhecimento do impacto desses cortes. Embora nós tenhamos a esperança que uma companhia como a Microsoft, que fez 88 bilhões em lucro no último ano, possa atingir sucesso a longo prazo e longevidade, nós gostaríamos que ela fizesse sem destruir a vida de 650 de nossos colegas, é, demitidos de uma forma horrível e sem coração, enquanto visões como essa se tornam cada dia mais comuns. Nós permanecemos em solidariedade com todo mundo que perdeu seus empregos e encorajamos os trabalhadores da indústria de videogame mais e mais a se unirem em sindicatos para que possam se proteger. A ação da Microsoft não é só temerária, visto as promessas realizadas originalmente, mas também extremamente desapontadora. Então, a... fecha aspas. Cara, eu concordo com ele que é temerário. Extremamente temerário. Por quê? Porque por mais que você possa se defender na justiça, dizendo que o seu corte de 650 pessoas da Activision Blizzard King cortam única e exclusivamente pessoas que estavam em cargos administrativos, que portanto já existiam dentro da Microsoft no momento da compra, o seu posicionamento diante da compra foi que você não faria cortes nas empresas compradas. Essa é a sua, sua, sua posição, certo? Essa é a sua posição. Quando houve, quando nós tivemos um banco 
federal no Brasil. E ele comprou um banco estadual. Ele fez um acordo no momento da compra em que ele não faria nenhuma demissão, certo? Desmotivada, nenhuma redução de quadro ou de cargos por 10 anos. Tá? Ele fez isso. E realmente ele não demitiu ninguém. Ponto. Mas depois de 10 anos da compra, ele foi lá e ele fez uma redução de cargos. Ele fez. Ele, ele fechou uma montanha de pontos de atendimento, que não eram mais interessantes para ele, e ele fez uma redução de quadros. Certo? A redução de quadros gerou ainda mais lucro para essa entidade federal, para esse Banco Federal, e tudo bem, o público continuou sendo atendido e não houve uma perda real de qualidade de atendimento para o público. Mas foi um, um problema grave em termos de salário, em termos de cargos, em termos de tudo. E não tem como. Obedeceu dentro do período que ele fez o acordo da compra. Por 10 anos eu não vou mexer nisso. E por 10 anos ele esqueceu completamente disso. Passou 10 anos, ele mexeu instantaneamente. Então, a, no momento onde você não dá para a Microsoft um período no qual ela não vai mexer, ela, ela vai mexer, cara. Ela vai mexer, principalmente num universo onde tem redundâncias, certo? Se você tem, se você absorveu o ABK, você já tem um departamento de RH dentro da Microsoft, e, e você vai absorver isso. Essa galera não é necessário ficar. Se você já tem um departamento de marketing dentro da BK, um departamento de marketing dentro da Blizzard, um departamento de marketing dentro da King, certo? Você vai consolidar esses três departamentos e você vai passar eles para dentro da Microsoft, você vai ficar com os melhores que você tem lá. Você não vai ficar com todo mundo. É, eu acho, no entanto, temerário que, da mesma maneira que você não pode esperar que a Microsoft nunca vá fazer cortes, se você não deu para ela uma margem de tempo para trabalhar, você não deu para ela uma margem de tempo para trabalhar. E um juiz que queira, né, é, minha mãe brinca, né, existe a lei e existe o rigor da lei. Ele queira usar o rigor da lei, pode realmente criar um problema gravíssimo para eles nessa situação. Então, assim, eu acho extremamente temerário. Eu acho muito triste, né? Nós já falamos aqui nesse vídeo, já foram, mais, foram 13 mil né? desenvolvedores e, e, e que, desenvolvedores não, artistas, desenvolvedores, é, suporte técnico e tudo mais, né? 13 mil postos de trabalho perdidos na indústria de videogame ao longo de 2024 até agora. Então, assim, eu acho... Absolutamente absurdo você continuar fazendo os cortes que você está fazendo, a indústria está fazendo. Por outro lado, é, a indústria não para de lucrar, não para de, 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 de crescer. Né? Então é a busca eterna do, do, do crescimento, é a busca eterna do crescimento, é a busca eterna do crescimento, é a busca eterna do crescimento. Então quando você não pode parar de crescer, você tem um problema nas mãos. Porque você não pode parar de crescer. O seu acionista espera crescimento eterno. Não, eternal growth. Então assim não dá, não dá pra você ter eternamente crescimento eterno, é impossível você ter crescimento eterno. Né? Mas, ok, tá lá. Tá, tá, tá. Né? É, eu não acho que vai fazer muita diferença no balanço da Microsoft no final do, do, do ano, mas é um movimento claramente feito para contentar acionistas e, e continuar dizendo que você tá buscando sempre né, a, a melhoria aprimorando a eficiência, né? Está aprimorando a eficiência. É um corte totalmente feito para atender acionistas e é triste demais, certo? É triste demais. Eu, eu adoraria se a Microsoft tomasse um petardo na orelha por causa disso, por causa do, 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 do corte, porque ela deixou muito claro que o corte tem a ver com a ABK e tem a ver com, com, com redundâncias. Então eu gostaria que ela tomasse um petardo só para, né? Mas o atual clima político depende de quem ganhar. O atual clima político americano depende de quem ganhar. Talvez o petardo venha né, uh, com, com, um, com a, a Harris, né, mas se o Trump ganhar, zero chance desse petardo. Prosseguindo então, vamos falar um pouquinho de loja Xbox. Uh, a gente sabia que assim que a Epic ganhasse possibilidade de abrir é, outras lojas com seus próprios sistemas de pagamento no meio Android, a Microsoft vai ser a primeira por lá dentro, e é exatamente isso que aconteceu, né, uh, se você acompanha, a gente já vem 
falando isso desde a época do, 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 do julgamento, né? Desde que a, a, a Epic começou a ação contra Google e, e Apple. Se ela conseguisse abrir, Microsoft ia ser a primeira que ia pular dentro. E aconteceu assim que ela, ela conseguiu abrir e Microsoft já está se preparando para colocar sua própria loja no seu próprio sistema de pagamento. para funcionar, né? É, é, dentro do... do, do do ambiente Android, né? Abre aspas. Sarah Bond diz: a, a decisão das cortes de abrir possibilidade dentro do universo Android de outras lojas com seus próprios métodos de pagamento ampliam a escolha dos, dos clientes e sua, flex, sua flexibilidade. Nossa missão é permitir que mais jogadores possam jogar em mais lugares e nós estamos absurdamente felizes de dividir com vocês a notícia que a partir de novembro os jogadores serão capazes de comprar e jogar jogos Xbox diretamente no seu app Xbox no Android. Lembrando que ao longo do mês de agosto, né, final de agosto começo de setembro, a Microsoft havia unificado os dois aplicativos. Então antes você tinha um aplicativo para você jogar né, o, 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 o jogo, você, o Xbox Cloud, né, você tinha um aplicativo para ele e você tinha um outro aplicativo para você comprar jogos do Xbox, para você comprar os produtos do Xbox diretamente no seu celular e utilizar no seu Xbox ou PC. Agora os dois são um aplicativo só, né? E isso permite agora que você faça, então essa, você compre os jogos e use eles diretamente uh, no, seu, no, seu, no seu celular Android. Nós não temos ainda detalhes do retorno disso, Houve uma pergunta muito interessante, quando eu, quando eu fiquei sabendo essa notícia, eu coloquei ela no Blue Sky. Quando eu coloquei essa notícia no Blue Sky, a pessoa me perguntou assim, mas você sabe se eu posso acessar os jogos que eu já tenho na minha conta, diretamente no meu celular? A Microsoft ainda não deu uma posição sobre isso. Eu acredito que sim, né? É, eu acredito que sim, porque quando ela começou os testes é, para permitir a unificação do, 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 dos aplicativos em julho, você podia acessar apenas jogos mobile, né, que eram feitos pelo estúdio Microsoft. E depois ela fez testes em agosto é, com jogos Xbox das bibliotecas do pessoal que estava que participando do teste, né, num ambiente Android, mas eram jogos limitados. Então eu não sei dizer nesse momento se sua biblioteca inteira poderá ser acessada, por cloud, usando nuvem, processamento em nuvem, se a sua biblioteca será acessada em dois tiers, que eu acho que é o mais provável, você vai ter jogos mobile e jogos uh, indie, jogos mais simples, que tenham uma versão, jogos mais leves, que tenham uma versão mobile, que você vai poder baixar e utilizar direto no seu celular, enquanto jogos mais pesados vão ser rodados direto na nuvem, ou se você ficará contido única e exclusivamente a jogos uh, que tenham uma versão mobile, que estejam disponíveis na loja da Microsoft. Então, uh, você teria, por exemplo, aquele Halo que existia no, na, no Microsoft, né, no, no Microsoft Mobile, no Xbox Phone, né, no, no Windows Phone, né, disponível, mas não, por exemplo, os Halos de Xbox e de Xbox 360 e de Xbox One e, e Series. Então assim, você ficaria dividido. Ou se simplesmente a Microsoft vai forçar você a comprar novas versões de cada um desses jogos. Eu duvido muito dessa última, dessa última possibilidade, mas eu duvido muito, 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 muito dela. Mas eu acredito que nós vamos acabar tendo essa opção mista. Os jogos que existem na versão mobile vai ser disponibilizado é, via Smart Delivery, né? O Smart Delivery é muito bom nisso. Então ele escolhe qual é a versão mais interessante de jogo para aquele, aquele determinado aparelho e entrega aquela versão. Então, existe uma versão mobile, a versão mobile está nos servidores Microsoft, a versão mobile é entregue para aquele determinado mobile. E não existe versão mobile, você é redirecionado para jogo, jogo via nuvem, tá? Uh, você também poderá comprar esses jogos que você comprar no aplicativo, poderão ser utilizados no seu Xbox ou PC sem problema nenhum. Então você pode comprar tudo que você comprar no, no, no aplicativo continua podendo ser usado no Xbox ou no seu PC sem problema nenhum, tudo que entrar na sua biblioteca. É, de, é só a via de cá que nós não sabemos. Então, ah, eu comprei algum jogo, ele funciona no Xbox, funciona no PC normalmente. Eu comprei um jogo, mas eu não sei como ele... Eu, eu, eu já tinha o jogo na minha biblioteca, eu não sei como ele vai 
é, funcionar ainda dentro do, do ambiente Android. Para isso a gente ainda não tem né, é, como é que isso vai funcionar dentro do ambiente Android. Gente, nota do editor, durante a edição, uh, a Verge soltou uma nova matéria sobre a situação do, das suas próprias bibliotecas. Então vamos lá. Você poderá jogar a sua biblioteca toda, todos os jogos que você tem no Game Pass, todos os jogos que você efetivamente comprou na sua biblioteca Xbox, diretamente no seu celular, ou na sua TV, ou onde mais você for utilizar o ecossistema, certo? Você vai poder usar a sua biblioteca inteira por nuvem. Até agora, nenhuma posição sobre se jogos que existem em versão mobile, você vai ter o acesso à versão mobile, para você poder jogar diretamente no, no aparelho, nada foi dito sobre isso, mas a Verde confirma que você terá acesso à sua biblioteca inteira. Então pro Tig e pra galera que tava perguntando lá no Blue Sky, ah, vou ter acesso à minha biblioteca no meu celular? Vai! Você vai ter acesso à sua biblioteca no seu celular, certo? É Diretamente no momento onde você, você vai fazer o uso desse, desse, desse serviço. Então se você tem a sua biblioteca, você paga é, o... o, o você paga pelo Game Pass Ultimate, você vai utilizar ele lá, eu imagino que as outras versões do Game Pass também vai dar acesso a isso, e você vai utilizar a sua biblioteca limitada, uh, ou total, certo, diretamente lá. Eu gostaria muito de saber se os jogos que tenham versão mobile vão acabar recebendo a sua versão mobile, mas a Microsoft não falou isso, mas por nuvem, sua biblioteca inteira estará disponível para você. Essa notícia ela é muito, muito bacana, eu, eu gosto demais dela, sim, eu gosto muito, muito, muito dela, mas eu, de novo, eu volto naquela coisa que a Microsoft precisa melhorar a comunicação dela, urgente. Ela precisa melhorar a comunicação dela, urgente, urgentíssimo. Imediatamente ela precisa melhorar a comunicação dela. Por que ela precisa melhorar a comunicação dela? Porque quem deveria ter contado isso pra mim não deveria ser o Ed, não deveria ser The Verge, não deveria ser o Flow. Quem deveria ter me contado isso seria a Microsoft. Quem que precisava ter estampado? Eu cheguei, eu, eu, tô, eu tenho o aplicativo deles aqui, ó, o aplicativo deles está liberado para me enviar é, mensagens no meu celular, ele está liberado para me, me dar o que ele quiser, que ele fazer o que ele quiser, ele, eu devia ter estampado na minha cara num determinado momento no meu celular, agora você pode comprar e jogar jogos Xbox diretamente aqui. Eu deveria chegar na minha casa e meu Xbox deveria estar tá piscando assim para mim, e eu apertar o botão e aí ele... Na primeira tela tá desse tamanho na minha TV, assim. Agora você pode comprar e jogar nossos jogos direto no seu celular. Com Android. Certo? E a, a Microsoft tinha que fazer um barulho danado. Tinha que ter propaganda disso no YouTube. Tipo assim, eu entro pra, pra usar o YouTube e tipo, vai aparecer uma propaganda. Até se eu tô no YouTube Premium, vai aparecer uma propaganda. Certo? Sobre essa questão de, do... do Olha, agora você pode comprar e jogar nossos jogos diretamente no seu celular no Android. Então eu acho que isso é sempre um grande problema. Isso, eu vejo isso sempre como um enorme problema da Microsoft em termos de comunicação. A Microsoft sempre tem esse problema com... Beleza, ela faz uma coisa muito legal e ela não deixa que a, a gente fica sabendo por outras pessoas. Quando é muito ruim a gente fica sabendo por outras pessoas, ah, você não vai poder comprar, comprar, comprar jogos como presente. Você não comunica nada. E quando é muito bom você não comunica nada. Você tinha que comunicar, você tem que comunicar isso, certo? Você tem que comunicar isso, né? E, e além do, do, do problema número um, que é essa questão uh, da, da comunicação, que é, que é horrível na Microsoft, é de novo, você tem essa notícia e no mesmo dia sai uma matéria né, com dados da GSD, falando que você teve quedas de números vendidos de, de consoles na Europa, certo? Com, com uma queda em setembro de 18% em relação ao mesmo mês de 2023, certo? Sendo que o PlayStation 5 perdeu 17%, o Switch teve um aumento de 1,5% e o Xbox teve uma queda de 58%. E aí você tem uma, um comentáriozinho, né, da, 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 da Sarah Bond, não é da Sarah Bond, não, não é da Sarah Bond, tem um comentário da Microsoft em si, né, Falando de que eles seguem perseguindo na Europa, né, maiores vendas, estabelecimento do Xbox, aumento da presença de mercado, aumento do market share, etc. De novo, cara, no mesmo dia em que você fala que você vai estar tá jogando isso aqui, no, no, que você vai estar tá capaz de jogar em qualquer lugar e comprar jogos do Xbox no celular. De novo, ou você tem o bolo ou você come o bolo. Ou você segura o bolo com você para você comer a hora que você quiser, ou você é um ou é outro. Não dá pra ter os dois, certo? Ou você quer que eu jogue em qualquer lugar e o Xbox não é importante, que é a mensagem que você tá passando hoje, ou 
O Xbox é importante e você vai continuar lutando para aumentar o market share dele nesses lugares. Os dois não rola, certo? Os dois não rola. E pessoalmente, eu acho bobagem você continuar gastando dinheiro para manter o Xbox em mercados onde ele não é representativo. Certo? Onde ele não é representativo. A gente tem ouvido de... de, de... Ouvido e ouvido assim forte sobre como cada vez mais a Microsoft gasta menos, certo? Na região do Oriente Médio e na região da Europa em propaganda ligada ao Xbox. Mas você vai ver os índices de venda nessas regiões, eles são índices baixíssimos. Eles são índices baixíssimos. Então assim, vale a pena você continuar enfiando o Xbox com ela abaixo nessa galera? Cara, não. Por quê? Porque o seu negócio não é vender caixa, cara. O seu negócio não é vender caixa. Esses mercados... Lembre-se, qual que é o seu negócio? Vender serviço. O seu negócio é vender serviço. E você precisa vender serviço. Você quer vender serviço. Você vai vender serviço. O que, que você tem que fazer? Você tem que abandonar esses lugares onde você não está vendendo o que você... O, a, 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 onde a caixa não vende, mas o serviço está. Para de procurar a caixa. Tira a caixa de lá. Removam a perna que sangra você e tira esse negócio de lá. Mas assuma isso, porque no momento onde você tirar o Xbox do mercado, seja em determinadas regiões da Europa, seja na Arábia Saudita, seja no, no Oriente Médio como um todo, a hora que você tirar o Xbox do mercado, acabou. Você não vai conseguir reposicionar ele ali. Então você tem que assumir. Qual que é a perda que eu tenho? Não dá pra mandar. Você tá mandando mensagens contraditórias pro mercado. Você tá mandando uma mensagem e outra mensagem. Mensagem e outra mensagem. Mensagem e mensagem. Não. Mensagem unificada. Vamos lá. Comunicação unificada. Qual a direção que você quer ir? Ah, caixas não são importantes. Para de gastar dinheiro com essas áreas. Bobagem. Tira esse, esse o aparelho dessas áreas. Certo? Quem precisar do aparelho, vai ter ele acessi, ac, uh, vai ter como comprá-lo diretamente no seu site. Mas para de tentar enfiar ele na loja. E, e, e para. É, é bobagem você fazer os dois. Certo? O aparelho, hoje em dia, no mundo globalizado como o nosso, quem quiser o seu aparelho, vai buscá-lo. Quem achar que a porta de entrada é isso. Você quer deixar marketing funcionando e publicidade funcionando nessas áreas? Legal. Mas se você continua colocando marketing e publicidade nessas áreas, marketing e publicidade nessas áreas, e, 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 e Playstation 5 tem, sei lá, 50% certo, dessas áreas, ou 45%, Nintendo tem mais 45%, você realmente vai continuar gastando isso para ter esse espaço de market share? Sendo que você fica falando para os seus acionistas e para nós, os jogadores, que o Xbox não é o ponto. O Xbox como hardware não é o ponto. O Xbox como hardware não é o ponto. Certo? A caixa não é o ponto. Porque assim, parabéns. Você falou tanto que a caixa não era o ponto que todo mundo entendeu que a caixa não era o ponto. Certo? A caixa não é o ponto. Jogar no seu serviço é o ponto. E jogar no seu serviço pode ser feito de qualquer lugar. E agora, mais ainda, onde eu posso comprar e jogar meus jogos Xbox direto no Android. Então, é, a loja tem duas funções. Não só trazer jogos Xbox, trazer jogos de console para o meio mobile. Mas também permitir que você centralize, que você, tenha uma, que você consiga vender, certo? Não, você não vai remover da Play Store, porque muita gente vai comprar só na Play Store mas que você consiga vender seus jogos ABK, principalmente seus jogos King, sem pagar os 30% da King. Sem pagar os 30% da King. Da King, da, da Google. Você vai vender ABK sem, sem pagar 30% da, do, do Google. Certo? Então, é um ganho sensacional para a Microsoft, é uma coisa fantástica para ela, mas, de novo, a comunicação dela precisa melhorar e a em, nos, nos dois lados, ela precisa nos dizer o que ela quer verdadeiramente com, esses, com, com, com isso e ela precisa se o negócio é serviço estampa em todos os lugares é serviço, é serviço mesmo certo? o aparelho serve para acessar o serviço né? você pode comprar os jogos se você quiser mas o aparelho serve para acessar o serviço e essa questão muito forte de como a Microsoft não, é, ela tem, tem um problema com direções estratégicas que sempre me deixa muito amedrontado, é você ver agora a questão do HoloLens. O HoloLens morreu. O HoloLens está sendo descontinuado. Né? É, Microsoft vai passar a utilizar a tecnologia criada por outras empresas externas 
incluindo, mas não limitada, a meta. Então, é, isso, me, isso me preocupa, porque, de novo, a, quando nós começamos a falar sobre realidade aumentada, a Microsoft começou a falar sobre realidade aumentada, ela falou primeiro que realidade aumentada seria utilizada via enormes painéis. Né? Enormes painéis. Então, realidade aumentada, você teria um painel, um Microsoft Surface vertical, que funcionaria como um espelho, no qual você complementaria aquele espelho, naquela tela, com elementos virtuais. Então você podia ter a, uma, a câmera me captando desse lado, você sendo captado pela câmera do seu lado, e você teria um Microsoft Surface uh, vertical, e eu e você seremos apresentados. Eu veria você no espelho, e você me veria no seu espelho. Certo? E a gente poderia se comunicar através disso. Depois a ideia era que você ia poder carregar isso que era muito bacaninha, semelhante ao que a Nintendo fez com o 3DS, você teria a realidade aumentada usando as câmeras do seu celular, certo? Para você ver o mundo com, com a, a realidade aumentada, com holografia e elementos colocados nesse mundo real. Então, elementos virtuais colocados nesse mundo real. E aí, essa ideia também foi abandonada em nome do HoloLens, porque a ideia era que você livrar as suas mãos para que você possa fazer coisas com ela, sem ter que carregar o celular nelas, enquanto todo o processo está aqui. Quando o HoloLens foi originalmente mostrado em 2015, a primeira vez, para a mídia em geral, para o público em geral, quando ele foi originalmente mostrado, você tinha uma, uma, um posicionamento muito... muito... Como é que eu vou colocar? Quando, você, quando ele foi mostrado, ele era muito irreal. Ele estava ligado a um, um computador absolutamente irreal de caro. E as demonstrações dele utilizavam um equipamento sofisticadérrimo para fazer elas funcionarem, que você não teria no mundo real. E quando o aparelho chegou por 3 mil dólares na mão das, do, do, de desenvolvedores de software em 2016, ele chegou muito diferente do que ele verdadeiramente é. Do que, ele tinha sido, do que ele tinha sido apresentado para nós. Foi uma situação muito semelhante ao Kinect, que é um outro problema dessa visão. A Microsoft ela sempre fala assim, a nossa visão é X. Nós vamos revolucionar o mundo com essa visão. E depois de um tempo ela fala, não, a nossa visão mudou. Vamos mudar de, 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 de visão, porque seja por questões de preço, seja por questões de tempo de desenvolvimento, seja por questões de que o mercado... É, e isso é muito complicado, porque HoloLens foi vendido para nós ao longo dos quase últimos 10 anos como o que seria o futuro da interação sem celular. O que seria o futuro da interação em termos de realidade aumentada, em termos de realidade virtual para o futuro. A Microsoft falava, para quem quisesse ouvir, a realidade aumentada tem mais futuro que a realidade virtual. E agora você fala assim, não, nenhum nem outro, eu vou deixar isso na mão de outras empresas que já gastaram, já fundaram bilhões nisso. Então é sempre muito complicado. É, isso porque... Existe um medo de uma galera, existe uma galera que tem medo do Xbox exatamente por causa disso, porque a Microsoft abandona hardware. E embora eu não ache que ela vai fazê-lo, pelo menos não para a próxima geração, eu não acho que ela vai fazê-lo, eu acho que eventualmente o nome Xbox figurará no, no, no cemitério de soluções de hardware da Microsoft, assim como o HoloLens vai para lá. Por quê? Assim como esse Surface Vertical foi para lá. Assim como o Windows Phone foi para lá, assim como as soluções de realidade aumentada para celulares da Microsoft foram para lá. Né? Por quê? Porque a empresa não gasta, ela não tem uma visão só de estratégia e ela não gasta o tempo e os recursos necessários para fazer aquela estratégia se tornar verdadeiramente realidade. Ela simplesmente fala: olha, tem como eu tornar isso atraente para os acionistas em dois, três, quatro, cinco anos? Não. Então esquece, deixa isso de lado. E de novo, eu entendo a posição de onde vem isso. Eu costumo falar isso no Mini, o pessoal não gosta quando eu falo, mas é a realidade. Você não é, você jogador de videogame não é essencial para a Microsoft ou para a Sony. Que, ou, talvez para a Nintendo, mas também não é em larga escala para a Nintendo. Mas principalmente para as outras duas, você não é essencial. Certo? Quem que é essencial? O acionista. O acionista é essencial. Na Nintendo, o acionista também é essencial, mas o principal negócio deles é com o que está sendo criado. Né? Não com a sua percepção do que está sendo criado. Mas é o acionista, cara. O acionista é o centro da conversa. Então, isso me preocupa um pouco. Como coisas como HoloLens também vão ser jogadas na pilha agora do, 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 do hardware morto, porque a Microsoft não consegue manter uma visão única de estratégia para o mercado.
Por último, mas não menos importante, numa conversa agora do início de outubro, Sarah Bond explica o porquê da criação do Game Pass, né? Onde ela coloca, e eu achei muito interessante isso, abre aspas, se nós não tivéssemos feito, alguém teria feito. Né? Na conversa dela com a Bloomberg. Uh, porque ela, e ela coloca isso muito bem, ela fala assim, era simplesmente uma questão de tempo para alguém percebesse o enorme valor do efeito rede e do efeito arrasto no lugar de você ter que lidar com apenas o valor de um jogo por vez. O que é efeito de rede e efeito de arrasto? Efeito de rede é o seguinte, quando eu coloco uma série de produtos no mesmo lugar, certo? E eu posso entregar você, para você eles por um valor que é inferior ao valor que você teria em cada um deles separado, tá? Eu maximizo para você a visão desse produto. Exemplo, né? o, 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 Rafa, o Rafa do Pode Não Pode que ele é bravo comigo agora, mas por exemplo, a Vivo. A Vivo tem basicamente todos os meus serviços nela. Eu assino três serviços de streaming. Então os meus três serviços de streaming são via Vivo. O, os meus dois celulares da casa são via Vivo. A minha internet é via Vivo. Certo? Então sim, tudo isso está num pacote. Por quê? Porque sai significativamente mais barato para mim colocar tudo isso empacotado na Vivo do que sai eu assinar tudo isso separadamente. Né? Então, isso é efeito rede, né? network effect. Então, é, é efeito rede, eu coloco todos os meus produtos juntos, ele sai mais barato e fica mais fácil. Eu precisaria de três streamings. Eu não tenho tempo de assistir um. Se eu não estou fazendo pesquisa para fazer vídeo para vocês, eu estou estudando. Se eu não estou estudando, eu estou fazendo alguma das poucas atividades sociais e eu estou jogando videogame. Eu tenho tempo para três serviços de streaming? Não! Obviamente não! Certo? Eu não tenho! Eu preciso de três serviços de streaming? Certamente não! Eu preciso de dois celulares e internet. Mas como o custo adicional de cada um desses serviços de streaming dentro do efeito rede é muito baixo, certo? Eu, eu consigo. Né? E aí o segundo elemento que é o efeito arrasto. O que é o efeito arrasto? Jogadores que pagam por Xbox Game Pass gastam mais no ecossistema Xbox do que jogadores que não pagam pelo Game Pass. Por quê? Por causa do efeito arrasto. Por quê? Eu não... não eu, Horizon, uh, Forza Horizon 4, eu comprei os carros de Lego, os carros do James Bond, eu comprei alguns super carros, vocês conseguem me ver jogando jogo de corrida? Claro que não, eu jogo muito pouco, mas Forza Horizon não é legal e eu comprei dentro dele. Por quê? Porque o jogo era de graça. Então eu gastei o equivalente ao preço do jogo em DLCs. Isso é feito arrasto, certo? Eu comprei o dos DLCs do, do, do... Comprei sem pensar os DLCs de, de Starfield. Sem pensar. Por quê? Sem esperar nada. Por quê? Eu não paguei pelo jogo. Isso chama efeito arrasto, certo? Se eu não paguei pelo jogo, eu não consigo enxergar a conta do jogo. Por quê? Porque eu não paguei por Starfield, eu não paguei por, por, por Forza Horizon 4, certo? Eu não paguei por eles, eu não paguei por Flight Simulator. Então, eu comprar é, aviões dentro de Flight Simulator a mais, eu estou pagando pelo avião. Na minha cabeça, eu não consigo enxergar o custo do jogo. Mas, Marcel, você paga 720 reais por ano, certo? para ter esses jogos, sim, seria equivalente a dois jogos que você, essencialmente dois jogos que você pagasse 360 reais, né, neles. Essencialmente eu estaria comprando dois jogos no ano, por dois jogos no ano. Então, se você gasta mais, eu acabo gastando mais, por quê? Porque é efeito arrasto. Se eu tivesse pago 349,99 em cada um desses jogos, eu não compraria absolutamente mais nada para esses jogos. Nada, eu ia ficar puto com cada um dos DLCs que viesse. Mas como eu não paguei por eles, eles vêm de graça dentro do meu, do meu Game Pass, certo? Eu acabo pagando, eu acabo gastando mais neles. Então quando Phil Spencer ou Sarah Bond ou, ou Matt Booty falam pra você assim, ah, ou Friend falam pra você assim, ah, olha, o usuário Game Pass paga mais do que o usuário fora do Game Pass. Ele paga por causa do efeito arrasto. Por quê? Porque assinar o Game Pass é mais barato que comprar jogo? É. Mas o cara que tá a bordo do Game Pass, ele não enxerga o Game Pass mais. 
o Game Pass sumiu da, do valor mensal que ele gasta com o Xbox. Sumiu, desapareceu, tá longe, sumiu da nossa frente. E aí você vai comprando. Por quê? De vez em quando aparece um joguinho que eu quero. Ah, esse joguinho custa 100 reais, esse joguinho custa 80 reais, esse joguinho custa 150 reais, esse joguinho custa 200 reais. Mas eu quero, eu quero agora, não tô no Game Pass, ah, pá, comprei. Ah, não devia, mas comprei, certo? Ah, legal. De vez em quando aparece um jogo lá no Game Pass que eu quero DLC. De vez em quando eu tô jogando um jogo que tá no Game Pass e aí eu recebo a mensagem, esse jogo vai ser do Game Pass. Ele normalmente custaria 300 reais, mas pra você que tá aqui no Game Pass ele vai custar tipo 99. Ah, fala assim, ok. Você vai lá e compra e fica com ele. Né? Então o usuário do Game Pass, por causa do Network Effect, por causa do Rest and Effect, ele permanece, né, por causa do efeito de rede, por causa do efeito de arrasto, ele gasta mais do que o usuário, do que o usuário fora do Game Pass. Né? Então ela coloca assim, alguém perceberia isso e alguém perceberia que esses efeitos maximizam muito mais o ganho do que você gerenciar apenas um jogo. Porque quando você gerencia apenas um jogo, ele é só um jogo. Ele tem aquela, aquela que a gente já conversou um monte de vezes, ele tem aquele efeito. Ele sai, ele vem de uma montanha no lançamento, aí ele começa a cair, aí você lança um DLC, ele sobe de novo, aí você lança um DLC, ele cai de novo. E você vai lidando com esses efeitos, você vai lidando com essa onda. Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda, né? Você vai lidando com essa onda conforme você vai vendendo esse determinado produto. Então, é uma, é, uma, é uma ideia absolutamente sensacional. Que eles esperam ainda que chegue a 110 milhões de usuários, né, em 2030, com, é, gerando 8 bilhões em renda, né, não em lucro, 8 bilhões em, em revenue, certo? Divididos entre 18% no PC, né, com 20 milhões de usuários no PC, 29% no cloud, com 32 milhões de usuários, e 53 milhões, 58 milhões, com 53% dos usuários no console, para 2030. Então se você, por isso que eu falo para as pessoas, eu não enxergo o fim do Xbox agora, talvez numa outra geração. Eu não consigo chegar, mas me irrita essa questão da comunicação deles, a questão de que eles matam hardware, né? Mas é, não é uma, não é uma, não é uma visão, certo? Que a gente tem, é, eles mesmos colocam em todo o forecast que eles fazem, de que eles estão esperando ter aparelhos no mercado para 2030 com, com tranquilidade, né? E eles também, ela também coloca muito bem que o efeito de arrasto e o efeito de network, né, o efeito de rede, eles servem para diminuir, de certa forma, a canibalização de jogos que você tem. Por quê? Porque você tem sim uma canibalização. Você tem uma redução da venda dos jogos no momento onde você tem o, o, os jogos disponíveis. Você tem uma, uma redução. Mas a redução é menor do que o ganho que eu tenho, certo? É... No momento onde eu disponibilizo isso no Game Pass e você assinando mês após mês, certo? Me permite ter esse crescimento, me permite ter o retorno dessa grana. E que grana que nós estamos falando? Na mesma entrevista, ela então coloca pra gente, né, que quando você fala em termos de grana, o... ela colocou aqui, o Game Pass cruzou o número de 34 milhões de assinantes, né, em fevereiro de 2024, cruzou 34 milhões de assinantes, tinha 22 milhões de assinantes em janeiro de 2022, no entanto, embora esse crescimento seja excelente, 12 milhões de, de, de assinantes, ele leva em consideração também a mudança de nome de Xbox Gold para Xbox Game Pass Core, tá? Então ele inclui nesses 12 milhões de crescimento aí, uh, esses, esses, esse, essa galera que veio disso, né? Mas ela coloca dentro do... Ela, ela conta para Bloomberg, né? Que eles tiveram um bilhão de dólares. Né, eles gastaram um bilhão de dólares né, em para manter os jogos... Para trazer e manter os jogos third parties para dentro do Xbox Game Pass anualmente. Eles têm gasto um bilhão de dólares para manter isso. Então, um bilhão de dólares por ano é um, um dinheiro razoável. Se você colocar aqui as últimas estatísticas que a gente tinha deles... É que eles faziam de 2,5 a 2,7 bilhões com o Game Pass, em revenue, em ganho, certo? E eles têm um custo de 1 bilhão para equiparar, para colocar jogos lá dentro. Isso significa entre 1,5 a 1,7 de lucro. 
Tudo bem que não é lucro líquido, você vai ter uma série de outros custos a tirar daí, é lucro operacional, certo? Mas nada mal, nada mal mesmo. Excelente, nada mal mesmo. Então, uh, é uma estratégia que eles devem continuar e deve se tornar cada vez mais sólida com o passar dos anos para a Microsoft. Essa ideia de você continuar crescendo isso, né? Cada vez mais sólida enquanto ela, é, é, essa estrutura, se, vamos dizer assim, se amadurece para nós. Mas é uma, é uma coisa que a gente ainda vai... A Microsoft precisa ajustar né? a, a, a visão dela e a comunicação dela, principalmente, sobre isso. Ela precisa ajustar a comunicação dela urgente sobre isso, porque ela tem uma... Ela, ela continua falando para nós de Game Pass, e como Game Pass é incrível, como ela Game Pass vende pra caramba, e como Game Pass é incrível, como Game Pass é necessário dentro do, do universo dela, e ao mesmo tempo ela não, ela não conversa com a gente sobre... Ela não... Ela, 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 como ela fala pra gente que a, que a gente não precisa de um Xbox, e no fim quer vender um Xbox pra gente. Não precisa, precisa ajustar essa comunicação. E nós precisamos ajustar a percepção. Nós precisamos ajustar a percepção. Como assim ajustar a percepção, Marcelo? Eu vejo muita gente muito brava com isso. Porque eu comprei um videogame em 2020, e eu comprei um videogame em 2021, 2022, 2023, 2024, e não era isso que eu esperava. Sim, eu, eu entendo isso. Eu, eu, perfeito, eu tô com vocês lá. Mas é assim, essa é a realidade apresentada pra gente agora. Essa já era a realidade apresentada pra nós no Xbox One, galera. Então, assim, é isso. O Xbox serve de, de, de ponto de entrada para o Game Pass e mais e mais ele vai ser o ponto de entrada para o Game Pass. Ele é o ponto de entrada para os serviços dela. É, eu tenho um patrocinador que ele fala sempre isso e eu acho que ele tem um ponto quando ele coloca isso. É, console fideliza serviço não. Eu posso cancelar o serviço quando eu quiser, mas o console é muito mais difícil de vender. Então, console fideliza serviço não. Só que o ponto da Microsoft aí é que ela não precisa do console. Você não precisa do console. Então ela vai ter que finalizar você via serviço. Por quê? Porque as estatísticas mostram que ela não vai. O mercado de console tá caindo. A Nintendo foi uma pessoa crescendo em setembro na Europa. O, console de, de, o mercado de console vai reduzir. Ele vai diminuir. E muito mais. Principalmente conforme a molecadinha mais nova joga aqui. Então, uh, conforme esse mercado reduz o tamanho, reduz o tamanho, reduz o tamanho, reduz o tamanho, você tem que começar a pensar quais as soluções que você vai ter para apresentar crescimento para o teu público, crescimento para os seus acionistas, para o futuro no, nesse mercado. E a solução da Microsoft é a Game Pass. Então, por mais estranho que seja, você vai ter cada vez mais espaço para o serviço para o Game Pass e cada vez menos espaço para o console em si. E não me surpreenderia em nada. Aliás, eu acharia extremamente racional se ela tirasse o Xbox oficialmente de diversos lugares do mundo. Simplesmente porque não vale a pena continuar. A pessoa pode comprá-lo via internet ainda, mas oficialmente retirá-lo de lojas em certas regiões do mundo. Não retirar a mídia. Retirar o aparelho. Porque afinal, você não precisa do Xbox para jogar Xbox. E eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado por estarem conosco em mais um Papo Sério. Eu vejo vocês sempre aqui no Mini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau!